Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und zeige diesmal ein paar Impressionen von einer Dampfzug-Sonderfahrt in der Rhön. Vorab noch aus medienrechtlichen Gründen ein wichtiger Transparenzhinweis. Ich wurde als Fachjournalist für diesen Termin inklusive zwei Übernachtungen und Verpflegung von der Firma B's Modellbahn eingeladen. Allerdings ohne Verpflichtung zu einer Gegenleistung. Und meine Anreise sowie Rückreise musste ich komplett selbst bezahlen. Nachdem mich aber Dampfloks schon sehr lange faszinieren, habe ich mich entschlossen, diese sehr ausführliche journalistische Reportage über diese Dampfzug-Sonderfahrt zusammenzustellen. Die Fahrt unserer kleinen Reisegruppe fand bereits am 14. Mai 2022 statt. Ich hatte aber erst jetzt endlich mal Zeit, mein umfassendes Videomaterial zu schneiden und zu kommentieren. Wir starteten am Bahnhof des Fränkischen Freilandmuseums in Fladungen. Mit der Lok 98886 des Rhönzügle des Zweckverband Fränkisches Freilandmuseum Fladungen ging es dann zunächst nach Ostheim vor der Rhön. Während der Fahrt hatte ich auch Zeit für Interviews mit dem ersten Vorsitzenden des Rhönzügle e.V. und mit einem Patinierer von Spur 1 Modellen. Die Interviews können im Beschreibungstext oder in der Zeitleiste mit Hilfe der Kapitelüberschriften schnell gefunden werden. In Mellerichstadt wurde die Lok dann für die Rückreise umgesetzt. Auch diesen Umsetzvorgang habe ich für Eisenbahnfans ausführlich mitgeschnitten. Er ist im Video ab Minute 15 zu sehen. Und auf der Rückfahrt gab es noch eine Pause für ein richtig schönes Fotoshooting mit einer tollen Vorbeifahrt unseres Zuges. Sie ist im Video bei Minute 27 zu finden. Aber jetzt wünsche ich viel Spaß mit meiner Reportage. Wir hatten am 14. Mai 2022 ein wunderschönes Wetter beim Rhönzügle e.V. am Bahnhof Fladungen. Dieser gemeinnützige Verein wurde 1996 gegründet und hat mittlerweile schon einen ganz netten Fuhrpark. Dazu zählen unter anderem diese 1901 gebaute preußische T3-Dampflok mit der Betriebsnummer 89 7373 und auch diese Kleinlokomotive Köf 3 aus dem Jahr 1964 mit der ursprünglichen Betriebsnummer 11 066. Der Verein Rhönzügle betreibt die Museumsbahnfahrten des Fränkischen Freilandmuseums Fladungen. Für die hier im Video gezeigte Sonderfahrt kommen zwei sogenannte Donnerbüchsen zum Einsatz. Der Wagen 85676 Halle entspricht der Bauart CI30 und wurde 1930 gebaut. Er wurde Ende der 1990er Jahre aus einem Bauzugwagen restauriert. Der rechts folgende Wagen 83771 Erfurt entspricht der Bauart CI28 und stammt aus dem Jahr 1928. Er wurde ebenfalls aus einem Bauzugwagen restauriert. Die Dampflok 98886 hat laut Homepage des Freilandmuseums eine interessante Geschichte hinter sich. Diese Lok der bayerischen Baureihe GTL 4 Viertel wurde 1924 ausgeliefert. Sie war bis 1968 im Lokalbahneinsatz zwischen Bad Neustadt und Bad Königshofen. Dann ging sie an die Stadt Schweinfurt und landete vor deren Hauptbahnhof als Denkmal auf einem Sockel. 1997 hat sie das Fränkische Freilandmuseum als Dauerleihgabe übernommen. Danach wurde sie im Dampflokwerk Meiningen aufgearbeitet und ging 1999 erstmals wieder in Betrieb. Von 2000 bis 2014 war sie regelmäßig hier zwischen Fladungen und Mellerichstadt auf der Streutalbahn unterwegs. Dann musste sie nach Krefeld und sich drei Jahre für eine erfolgreiche Hauptuntersuchung gedulden. Nach ihrer Wiederinbetriebnahme Ende 2017 hatte sie leider im Juli 2018 einen Unfall an einem Bahnübergang und musste deshalb erneut in eine Werkstatt. Seit dem Frühjahr 2020 war sie wieder einsatzbereit, musste aber Corona-bedingt bis August 2021 pausieren. Im Frühjahr 2022 erhielt sie kurz vor unserer Sonderfahrt einen neuen Überhitzer. Die 46 Tonnen schwere Lok hat übrigens eine Leistung von 450 PS und schafft damit eine Höchstgeschwindigkeit von immerhin 40 Stundenkilometern. 
Jetzt kann es langsam losgehen mit meinen Dampflok-Impressionen von der Sonderfahrt am 14. Mai 2022. Noch schnell ein paar obligatorische Gruppenfotos mit den Teilnehmern. Und einsteigen bitte. Nun geht es mit der 98 Jahre alten Dampflok GTL 4-4 auf die 18 Kilometer lange Fahrt von Fladungen durchs idyllische Streutal nach Mellerichstadt. Diese Lokalbahnstrecke wurde bereits 1898 eröffnet. Leider wurde der Personenzugverkehr auf dieser Strecke im Jahr 1976 eingestellt und im Jahr 1987 wurde auch der Güterzugverkehr beendet. Der Zweckverband Fränkisches Freilandmuseum Fladungen, der Landkreis Rhön-Grabfeld und die Stadt Mellrichstadt konnten im Herbst 1993 die Strecke von der Deutschen Bundesbahn erwerben. Im September 1996 wurde dann der erste Teilabschnitt als Museumsbahnstrecke des Fränkischen Freilandmuseums wiedereröffnet. Er verlief von Fladungen nach Ostheim vor der Rhön, dem ersten Etappenziel unserer Sonderfahrt. Jetzt mal kurz ein paar Impressionen aus den beiden Donnerbüchsenwagen des Röhnzügle. Hier sehen wir den Wagen 83771 Erfurt, der Bauart CI28. Jetzt geht es durch den Wagen 85 676 Halle, der Bauart CI30, in Richtung Zugende mit einer ebenfalls tollen Aussicht. Als nächstes passieren wir Nordheim vor der Rhön. Oh, da hier, wo die Betonschwellen sind, da war die Weiche drin. Ah ja. Das war das Ladegleis, das ging jetzt hier parallel. Ja. Und äh, das wurde dann zum Nutzen des Bahnhofsteigs hier gemacht. Hier war die andere Weise des Anschlusskreises. Ne? Ah ja. Ah so. Nur, nur so. Tom Steiner genießt das Donnerbüchsenrattern. Ja. 
in der Landschaft und mit dieser Aussicht, was soll man anderes machen? Und das Wetter passt, das Wetter passt, alles super. Einfach herrlich. Jetzt kommt noch ein unbeschrankter Bahnübergang und dann erreichen wir unser erstes Etappenziel, die unterfränkische Kleinstadt Ostheim vor der Rhön. Nun sind wir in Ostheim vor der Rhön. Vom Bahnhof ist die Stadt Mitte nur rund 200 Meter entfernt. Und dort gibt es unter anderem diesen Thüringer Bratwurststand, an dem die Reisegruppe vor der Weiterfahrt etwas gestärkt wurde. Aber hier im Video geht es natürlich nicht um die Brotzeit und um Ostheim, sondern um das Rhönzügle, das jetzt gleich nach Mellrichstadt weiterfährt. Dieser Streckenabschnitt wurde im Jahr 2000 wieder eröffnet. Und damals kam auch erstmals wieder die Dampflok unseres heutigen Sonderzuges zum Einsatz. Die 98 886. Ich spreche jetzt mit Lothar Huber, das ist der Vorsitzende des Vereins Rhönzügle e.V., die diese wunderschönen Bahnfahrten immer veranstalten. Seit äh, wann? Immer 1. Mai geht es immer los im, jedes Jahr? Möglicherweise am 1. Mai und äh, ja, danach alle 14 Tage äh, im Bereich der Sommerferien, also gerechnet vom 1. bis zum letzten Bundesland, fahren wir dann jede Woche allerdings immer dazwischen mit Dieselbetrieb, weil wir ganz einfach für den Dampfbetrieb nicht genügend Personal momentan haben. Und die ganze Strecke hier, die läuft dann von Fladungen bis nach... Die bis mittlere Stadt, das sind 18 Kilometer. Und das ist noch eine Museumsbahn, die also nur von diesen Museumszügen befahren wird. Das Ganze wird veranstaltet vom Zweckverband Fränkisches Weilandmuseum Fladung. Das heißt, wir als Verein sind für den Zweckverband diejenigen, die letztendlich Teil der Fahrzeuge und das Personal stellen. Gut, das Wetter heute passt auch, das ist eine wunderschöne Fahrt. Und nachdem das Ihre eigene Strecke ist, das hat... nachdem es die eigene Strecke ist, darf man dann auch mittendrin in Ostheim einen Halt haben, den wir jetzt gerade hinter uns haben. Ja, wobei das natürlich schon im Fahrplan festgehalten ist. Es war von vornherein klar, dass eben dieser Bratwurststopp stattfinden sollte. Und da haben wir ganz einfach im Fahrplan 35 Minuten vorgesehen und jetzt geht es wirklich nicht mehr weiter. Weil auch die Museumsbahn fährt nach Plan. Mhm. Gut. Wunderbar. Bedanke mich. Nun kommt nochmal ein unbeschrankter Bahnübergang.
Gleich erreichen wir Mellrichstadt und ich habe hier mal für die Eisenbahnfreunde den kompletten Umsetzvorgang der Lok gefilmt. Jetzt sind wir in Mellrichstadt und jetzt wird umgesetzt und dann geht es wieder retour.
So, jetzt spreche ich kurz mit Michael Stolp. Der ist dem einen oder anderen bekannt im Modelleisenbahnbereich als Bekas Weathering aus den Niederlanden. Er macht Modellalterungen und er ist hier auf dieser Museumsfahrt mit dabei. Und er strahlt und ist so richtig glücklich über die ganze Geschichte. Warum? Weil ich, ja, ich kenne die Loks und Modelle natürlich, weil ich die schon so oft patiniert habe. Aber das jetzt live zu erleben, eigentlich zu sehen, wie das passt, Modelle, Loks, äh, ich meine Personenwagen und Loks in dieser Umgebung, dass wirklich alles zusammenkommt und eine bestimmte Logik hat, das kann man sich kaum vorstellen, wie schön das ist, einmal zu erleben und auch noch mit diesem schönen Wetter dazu. Es ist einfach ein Traum. Und wie lange machen Sie schon diese Alterungen von den Lokmodellen? Ähm, wenn ich mein, äh, auf meinen Blog äh, zurückschaue, ich glaube schon fast neun Jahre. Und ich bin damit angefangen und es war eigentlich von Anfang an schon ein Erfolg. Und dass ich so etwas hauptberuflich mache, das ist natürlich auch äh, kaum vorzustellen. Aber das macht eigentlich jeden Tag so viel Spaß, das zu tun. Ist wirklich ein Traumberuf. Beruf dann aber eigentlich auf Umwegen. Entschuldigung? Ja, der Beruf war dann aber eigentlich auf Umwegen, weil es ja eigentlich dann nicht gelernt ein anderer Beruf ist. Ja, ja, sorry. Also ich war vorher, war ich äh, Kunstmaler, habe das elf Jahre gemacht, habe alles gegeben und war auch ziemlich erfolgreich damit. Aber irgendwie habe ich dann die Nase voll gehabt und bin mit Eisenbahn angefangen. Und das Schöne ist, wenn man ein Gemälde macht, dann dauert das. Wenn ich, ich arbeite sehr präzise kostet ein Gemälde fast anderthalb Monate Zeit. Aber wenn ich einen Dampflok patiniere, dann habe ich nach ein oder zwei Tagen Resultat. Und das ist eigentlich für mich viel befriedigender und macht viel mehr Spaß letztendlich. Ja. Und was patiniert man hauptsächlich? Dampfloks oder wie verteilt sich das ja, prozentual? Vor allem Dampfloks, ja. Dampf und Diesel und ein wenig E, aber äh, vor allem Dampfloks. Und da habe ich auch eine eigene Methode dafür bedacht, dass die Patinierung auch wirklich plastisch ist. Ähm, und das geht nicht mit Airbrush, das mache ich wirklich mit Pinsel und dann tupfe ich quasi die Farbe auf die Modelle, sodass eine etwas raue Struktur entsteht. Nachteil ist aber, dass die Museumsmodelle hier so gepflegt sind, <lacht> das ist fast ja äh, zu schade. Die, 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 die Leute haben hier heute Morgen früh die, die Lok geputzt und da habe ich gesagt, bitte lass es so, aber die haben nicht, das nicht richtig verstanden. Und wer lässt hauptsächlich patinieren? Jemand, der eine hat die schon etwas älter gebraucht ist, die vielleicht mal ein bisschen noch älter aussehen soll, oder gibt es auch Neukunden? Nee, es gibt viele Sachen, die äh, die Kunde überhaupt nicht neu gesehen hat. Die gehen sofort zu mir und äh, die möchten auch die Loch, Loch nicht so sehen, wie die aus dem Berg kommt. Also speckig, glänzend, schwarz und rot. Die möchten das eigentlich, wie sie die Loch erinnert haben, wie die einst war, äh, mit dieser wirklich typische Betriebsspuren. Dann erst dann ist das für die Leute dann wirklich ein Dampflok. Andere mögen das aber total nicht und das verstehe ich auch. Ja, ist schön, dass man solche Loks auch tatsächlich dann liebt in altem Zustand. Gut, aber ich glaube, wir genießen jetzt die weitere Dampflokfahrt wieder weiter. Hier zurück nach Fladungen. Zurück nach Fladungen, auf nach Fladungen, ja. Jetzt gibt es noch ein echtes Highlight dieses Nachmittags. Für einige von uns wurde nämlich ein ganz besonderes Fotoshooting organisiert. Wir konnten hier an diesem Feld, das jetzt gleich vorbeifahrende Rönzügle, in einer richtig schönen Postkartenromantik genießen.
Nun geht es langsam aber sicher dem Ende unseres Ausflugs entgegen. Hier noch ein paar Impressionen von diesen letzten Kilometern kurz vor Fladungen. Und jetzt sind wir schon wieder in Fladungen am Ende unserer Fahrt, die von Fladungen nach Mellrichstadt und wieder zurückging, hier an diesem sonnigen Samstagnachmittag im Mai. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Ein schöner Dampflokausflug heute in Fladungen, dank Tom Steiner von Bes Modellbahn. Wie kommt man auf diese Idee, so eine Fahrt zu machen? Eigentlich war es gedacht als Dankeschön für all jene, die mit der Lollo geholfen haben oder mit anderen Projekten, wo wir zusammenarbeiten und einfach mit Freunden, Familie zu sagen, okay, mal einfach einen schönen Tag verbringen und meiner Meinung nach nirgendwo besser als hier möglich und so ist das entstanden. Das heißt, alle sollen Spaß haben, alle sollen einfach mal die Dampflokfahrt genießen, den Tag genießen und einfach Freude an dieser ganzen Geschichte haben. Genau so sehe ich das. Einfach wirklich mal Entspannung von allem, von allem vergessen, Abstand. Einfach genießen und ich denke, das kann mir am besten. Das Wetter hat ja heute auch mitgespielt, war wirklich klasse. Wenn Engel reisen, perfekte, perfekte Aussage dazu, finde ich. Gut, bedanke mich für den schönen Ausflug und für den schönen Tag. Ja, ich danke fürs Kommen, super, <lacht> gerne.